ഇരിക്കുകയാ എന്നുള്ള ചിന്ത ഇന്നലെ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പോലും എൻ്റെ വൈപ്പും കളിയാക്കിയാണെങ്കിലും എൻ്റെ വൈപ്പും മോളും വരെ പ്ലസ്സിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി ഏതെങ്കിലും മുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തും ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു ഈ സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കണമെന്ന് പ്ലസ് ടെണ്ണ കൃത്യമായ ഒരു ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്ലാൻ ആക്ച്വലി വലിയ അങ്ങനെ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ഓഫ്കോഴ്സ് ഇടയിലുള്ളൊരു എട്ട് അന്ന് അന്ന് എട്ട് മാസമായിരുന്നു എട്ട് മാസത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഇടയിലുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തടി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആ എട്ട് മാസത്തെ ഗ്യാപ്പ് അല്ലാതെ വേറെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാം വളരെ പെർഫെക്റ്റ്ലി പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഷെഡ്യൂൾ പ്ലാൻ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് അറിയാമല്ലോ ഈ പാൻഡമിക് വന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായ നമ്മുടെ പ്ലാനുകൾ മാറി ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഈശ്വര ഓരോ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഷൂട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴും ഇനി ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാകില്ല ഇതെങ്ങനെ തീർന്നു കിട്ടണേ തീർന്നു കിട്ടണേ എന്ന് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ഭയങ്കര അഭിമാനമുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അത്ര ഡെസ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും തീർന്നു തീരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ഒരു ഷോട്ട് എടുത്ത ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഒരൊറ്റ ഷോട്ട് എടുത്ത് ആ ഒറ്റ ഷോട്ട് എടുത്ത ദിവസങ്ങളുണ്ട് അത് സുനിൽ ബസ് ചേർന്നും സുനിലും പോയി ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്ത് മരുഭൂമിയിൽ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈറ്റ് കണ്ടീഷൻ വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ മാർക്കറ്റ് പൊസിഷനിൽ ചെന്നിരുന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇനി ലൈറ്റ് പോയി ബാക്കപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ എന്ന ഒരു സംവിധായകന് ആ പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ആന ഇന്ന് വലിയ മരുന്ന് വഴി ചോദിച്ചു സംസാരിച്ച കാര്യ ഇപ്പൊ ഈ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോ എല്ലാവരും വളരെ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു ഷോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഒട്ടകത്തിന്റെ കണ്ണിൽ എന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഒരു മാക്രോ ലെൻസ് ഇട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഷോട്ട് സുനിലുണ്ട് ഇവിടെ ക്യാമറ ഇല്ല ഓക്കെ ആ അത് ഒരു 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 സീനിൽ ആ അപ്പൊ ഉത്സവം അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് സീനൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ മൃഗങ്ങളോട് യാത്ര പറയുന്ന ഒരു ഒരു സീനുണ്ട് അപ്പൊ ആ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പൊ ആ സമയം ഒട്ടകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറോ നമ്മളെ അത്രയും നാളായല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു 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 ഒട്ടകമുണ്ട് കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഒരു വേഷി അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഷോട്ട് വിളിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പോവാണ് എന്ന് പറയാണ് ഭക്ഷണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പോവാടാ ഇനി ഞാൻ വരില്ല തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഷോട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഒട്ടകത്തിന്റെ സജഷൻ ഒട്ടകം കഴിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഒട്ടകം പെട്ടെന്ന് എണീറ്റ് എന്നെ നോക്കി നോക്കി അപ്പൊ നമ്മൾ ഓക്കെ അതൊരു ഷോട്ട് ഉടനെ ഇദ്ദേഹമാണല്ലോ ആ അത് കൊള്ളാം ഇനി ഒട്ടകത്തിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ എടുക്കാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ തമാശ പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കും ഒട്ടകത്തിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഇത് എവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ഒരു ഒരു നാല് നാലര മണിക്കാണ് എന്റെ ഷോട്ട് എടുത്തത് അപ്പൊ ആ അതേ സമയത്ത് വേണമല്ലോ ഒട്ടകത്തിന്റെയും ഷോട്ട് എടുക്കാനല്ലേ ലൈറ്റ് വേറെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ നമ്മളൊരു മൂന്നര മണിയാകുമ്പോൾ ഷൂട്ട് നിർത്തിയിട്ട് ക്യാമറയായിട്ട് പോയിട്ട് ഒട്ടകത്തിന്റെ ഷോട്ട് എടുക്കാൻ നിൽക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ഏഴോ എട്ടോ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാണുന്ന കണ്ണിലെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഷോട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ സിനിമ ചിത്രീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു വലിയ ഭാഗ്യവും അഭിമാനവും ഉള്ള കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതും അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അത് ഒരു ദിവസമല്ല ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ പ്ലസ് ചേട്ടനും ഞാനും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മരുഭൂമിയിലിരുന്ന് രാജു ഇതൊന്ന് തീരും എന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയണം തോന്നിയത് ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നവരാണ് ഈ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവര് പക്ഷെ ആടുജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കഥ ഈ പുസ്തകം ആ ജീവിതം ഇന്നിപ്പോ ഈ സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മലയാളിയുടെ ആണ് ഒരു ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ എന്നീ രൂപത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ ഒരു നിമിത്തമായി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്രിവിലേജ് കിട്ടിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ ചുരുക്കം ചില സിനിമകളാണ് അത്തരം ഒരു ഐ
which is a reasonable time frame for a film like this. I mean, you will need at least two years to do a film like this with an actor going through such a big transformation. And that plan was very set and, you know, we were all very comfortable with it. But then the pandemic happened and then uh, we had to sort of change locations in the last minute. So we started in Kerala, then we went to Jordan, then we had to come back, then we restarted in Algeria, then came back to Jordan, then came back to Kerala. So all this put together just went on for a while. Uh, but having said that, uh, now when I see the film, it's all worth it. You know, I, I have absolutely no regrets. It's, it's all worth it. What is my six years? There's a person sitting next to me who's given 16 years. So, you know, what am I complaining about? Um, you lived in Malayalam, Salam, you lived in Malayalam, and now Kanada, uh, Mumbai is releasing your film in Karnataka. How happy to associate with that? Yeah, I mean, it, I'm, I'm overjoyed. Uh, it, it's just that I think people tend to ask me this question uh, very particularly because I have uh, I've released a few Kannada films in Kerala, starting with KGF2, then Triple Seven Charlie, uh, I also did Satya Sagara and all that. But I just think I am part of a much larger movement where industries are now uh, working more closely with each other. And this is, uh, this is a dynamic relationship that I think should and will progress. And that is not just with Prithviraj Productions or me and Mumbai. I think all over people are now thinking now, for example, uh, Anaji Vidam is being released by Mumbai in Karnataka, Red Giant in Tamil Nadu, Anantarani in the north, uh, Maitri in, you know, in, in Andhra and Telangana. So these are all my friends. I have had, so with Anil Tadhani, with Maitri, with Hombale, all these people are people with who I have had discussions about how we should all be working together. And they have been saying the same thing to me for the past five, six years. You know, I remember from about 2017, 18, we've had these discussions. Uh, and now it's all coming into fruition. And uh, it's, a wonderful, uh, it's a wonderful way to be doing cinema. It's a wonderful way for industries to be hand-holding each other and making sure that our content travels all over the country. And I think that is the way forward, not just for big-ticket films like Adi for all content. I think uh, if we decide to work together and if we decide that we all are going to make great content and we all are going to work for each other to make sure that the content travels, I think it's wonderful desire for Indians in Manchester. Hi, sir. Rickson. 